A atriz Marisol Ribeiro, uma gracinha, linda, 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 me concedeu uma entrevista, é, falou sobre seus projetos, seus filmes, suas participações em novela e abafou todo mundo de olho na Marisol, que ela está muito bonita. Vem cá, Marisol, deixa eu te mostrar por inteiro que está muito bonita. Marisol já fez várias novelas no Brasil, já fez novela no SPT, fez novela na Globo, é... Tem mil coisas que ela, que, ela, que ela pretende... Você começou bem novinha, não é? Comecei. Você é filha de atriz e eu de ator. filha de atriz. Conta, conta pra eles, pra quem não sabe. Ah, então, eu comecei minha carreira... Assim, eu, eu acho que eu expressei vontade de fazer teatro muito nova, assim, tá criança Taubaté. Ainda. Fui pra Taubaté depois. Eu nasci em São Paulo, capital, fui pra Taubaté depois. Mas daí, enfim, minha mãe me colocou na ativa e eu... Comecei a fazer sem parar mais, assim. Eu não lembro de ter tido resistência em casa para isso. Mas a tua mãe não te inscreveu num curso de teatro, te, bo te botou nas agências de modelo, vendo, olha, tem uma filha que vai render, vai dar, é muito bonito. <risos> eu, acho, eu acho que ela, sim, ela me ajudou com certeza, mesmo porque uma criança não consegue fazer isso sozinha. Mas eu acho que a vontade veio genuinamente, assim. Eu acho que não foi uma coisa imposta, não. Eu acho que foi... Que legal. Olha, tem uma história que me contaram que eu quero checar com você. Tá. Teve um determinado momento da sua carreira em que você posou com uma revista masculina, acho que é sexy, Sim. nua. E isso te atrapalhou na carreira? Porque você tinha projetos pela frente e as pessoas... Pô, todo mundo já posou em alguma revista, em algum momento, não é? na Playboy especialmente, mas Sim. te atrapalhou isso? Ah, Maurício, olha... Na época foi muito polêmico isso, porque eu era muito novinha e as pessoas falaram que, enfim, fica... não estavam esperando. Mas eu gostei tanto, assim, eu eu não tenho nada contra o nu, pelo contrário, eu acho lindo, né? Se atrapalhou na carreira, hoje, olhando para trás, eu vejo que existir, é, existiriam vários, vários caminhos possíveis. Eu acho que houve uma reação de susto inicial... Mas eu também fui para um lado muito legal, que foi o lado do cinema. E eu comecei a fazer muito cinema a partir daí. Talvez na época pode ter acontecido, mas isso não me foi dito. Entendi. Entendi. Então me passou batido para você. Ah, então, hoje, você. Hoje sim, hoje sim. Você teve na época... um espetáculo chamado... No quarto ao lado? No quarto ao lado. No quarto ao lado, o espetáculo do vibrador. Você também eu... provoca, né, Marisol? <risos> Você também provoca o espetáculo do vibrador. Mas acho que a gente tem que desmistificar esse lance do sexo também. É, né? é bobagem tudo isso, gente. Pelo amor de Deus, a gente tem que desencaretar. Como é que é o espetáculo do vibrador que eu ah, quero saber? Foi tão legal esse espetáculo. É a história de um vibrador que caminha? Não. É uma história verídica. Porque antes de Freud, existia um médico que descobriu que a cura da histeria poderia acontecer através da, da masturbação. Entendi. E ele criou o vibrador, porque as mulheres eram tão reprimidas sexualmente, elas falavam, falavam nada de sexo, né? Elas eram tão presas que qualquer estímulo liberava a energia delas. Então, ele criou esse vibrador e as mulheres adoraram, iam se tratar lá e elas saíam curadas. A peça acabou? A peça acabou. Por quê? Ah, a gente ficou em cartaz uns três meses e, e aí... essa era a, foi a carreira dela. Teve um é. filme já com essa história. Tem um é. filme que chama Histeria. Histeria, é um filme muito bom. É, é, é a mesma história. É, é a mesma, mesma história. história. É. Ah, deve ser muito bom. Sabe que eu sou seu colega de representação, não é? É mesmo? Eu fiz uma pontinha no filme Vips. É verdade! <risos> ela nem viu Vips, ela foi, ela foi atriz do filme Vips, que teve Adi, como protagonista o, o nosso querido... Wagner, Wagner Moura. Moura, eu entrevisto Sim. o Wagner Moura, a história, é a história do, do enganador da Globo. Mas isso aconteceu com você, o cara, o foi, enganador... Foi, foi, foi. eu tava né? lá fazendo o meu papel mesmo. E aí, como é que foi? Uh, a história é longa. É mesmo? Que engraçado, né? O filme ficou muito bem feito, ficou, ficou. muito legal, não é? O Tonico Melo que dirigiu, incrível. Olha, tá com um projeto aqui pelo Mercosul, mas não pode falar por contrato, não serei eu. Quem vai pedir para que ela fale, mas é um projeto muito legal, não é, Marisa? Sim, quando eu puder falar, falo para ti. Você vota no Brasil? Se eu voto no Brasil? É. Ah, para eleições? Essas eleições agora. Voto no Brasil, voto no Você Brasil. Vai votar para votar? Sim. Sim! <risos>